les vacances scolaires sont terminées, place à la rentrée des classes. Comment chaque année, chacun s'est activé pour être fin prêt le jour J Comment les parents, les élèves, les enseignants, les encadreurs, les décideurs se sont-ils préparés jusqu'à la dernière minute C'est ce que nous verrons. Nous sommes au lycée Sainte-Marie de Cocody, dans le cadre de ce qui est désormais un rituel, la grande réunion de rentrée scolaire, au cours de laquelle la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle donne les grandes orientations de l'année qui va débuter. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école Au sommaire de cette émission, comment les acteurs se préparent-ils pour l'année scolaire Nous serons avec les familles, les enseignants et les responsables locaux et nationaux. Le FENAC MIS, le grand rendez-vous annuel de la culture en milieu scolaire, s'est déroulé en juillet à Boaké. Nous y étions. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne, le premier de l'année scolaire 2018-2019. Cette année, la rentrée des classes a eu lieu le 10 septembre. C'est reparti pour neuf mois d'apprentissage. Tous, des directions, au ministère, aux responsables locaux, en passant par les enseignants, les familles, les enfants, s'y sont minutieusement préparés avec, à l'approche de la date fatidique, cette pointe d'excitation ou de crainte que nous avons tous connu. Repos. Attention. Chaque rentrée scolaire rime avec de nouvelles orientations. C'est une nouvelle aventure scolaire qui débute. Nouvelle classe, nouveaux professeurs, nouveaux manuels, nouveaux dispositifs, mais surtout de nouveaux objectifs à atteindre. Ces dispositions pratiques partant des autorités de tutelle jusqu'aux parents d'élèves, en passant par les encadreurs et structures d'accueil, sont minutieusement préparées après les examens de fin d'année. La traditionnelle réunion de rentrée, tenue chaque dernier jeudi avant la date officielle de rentrée des classes, est l'occasion pour la ministre de l'Éducation nationale de rassembler ses collaborateurs de tous les confins du pays afin de leur assigner de nouvelles orientations et les objectifs pour la nouvelle aventure scolaire. Cette année, ce grand rendez-vous des acteurs du système éducatif a eu lieu le jeudi 6 septembre 2018 au lycée Sainte-Marie de Cocody. Pour aborder les perspectives de la nouvelle année, je vous annonce que nous conservons le thème de l'année scolaire écoulée, civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Le thème de l'année scolaire n'aura de sens que si chacun des acteurs parvient à le traduire en acte à son niveau. À ce titre, j'invite les parents à suivre régulièrement la présence et le travail de leurs enfants en mettant à leur disposition le matériel pédagogique nécessaire à leur apprentissage. Pour ceux qui sont dans le secondaire, aux élèves, votre réussite dépend de vos efforts et se prépare dès la rentrée et non au cours des dernières semaines avant les examens. Vous devez cultiver le goût du travail bien fait et bannir la violence et la tricherie. Aux collègues enseignants, la réussite de vos élèves dépend de votre engagement et de votre efficacité pédagogique. Les orientations de l'année scolaire clairement définies, les directions centrales, directions régionales, Inspection, chef d'établissement, repartent tous pour les appliquer sur le terrain. C'est dans cette logique que la directrice des écoles, lycées et collèges s'entretient à son tour avec les directeurs régionaux de l'éducation. Tout à l'heure, j'ai dit aux directeurs régionaux le thème de l'année et comment madame entend que nous restions dans le thème de l'année pour réussir l'année scolaire, mais surtout pour afficher des comportements pratiques ces comportements qui ne vont pas gêner nos élèves ni les parents d'élèves. Elle a souhaité que les directeurs régionaux s'approprient cela. C'est pour cela que je les ai reçus tout à l'heure, pour leur faire prendre conscience de ce grand thème et du discours de Madame le ministre. Les relais des recommandations se fait jusqu'au sein des établissements, à l'endroit des enseignants et des élèves. 
C'est le cas ici, au lycée municipal de Yopougon en Dokoa, le premier jour de rentrée. Madame le proviseur s'entretient avec un groupe d'élèves de niveau 3e, le thème de l'année, au centre des réflexions. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Qu'est-ce que nous, en 3e, nous devons faire pour nous conformer à ce thème Il faut démontrer à la face de toute la Côte d'Ivoire qu'au lycée d'Andoqua, les élèves sont des élèves studieux, des élèves disciplinés, des élèves qui, qui vivent déjà le thème de l'année. Selon moi, le thème de cette année me convient parce que ce thème nous, nous montre le chemin à prendre. Comme euh, Madame le Proviseur vient de le dire, il faut être respectueux et euh, suivre le conseil des éducatrices. Tu ne vas pas venir euh, mal habillé, puis elles vont prendre le temps à te pousser pour dire habille-toi, habille-toi, comme si nous sommes des enfants. Nous sommes des hommes grands. Nous savons que nous devons nous mettre en bleu, blanc, bien fourré, des pères plates comme elles l'ont demandé, pour les hommes et pour l'image de l'école. C'est qu'en tant que proviseur, je voudrais rencontrer d'abord aussi mes élèves, avant de les confier au personnel d'encadrement. Et il s'agit de leur rappeler euh, le contenu de notre règlement intérieur et surtout de leur dire que euh, le civisme est de mise et que l'engagement de chacun de ces agents, de chacun de ces élèves-là, pour une école de qualité est attendu. La rentrée des classes est aussi une affaire de disposition pratique pour les promoteurs et chefs d'établissement du public comme du privé. Au groupe scolaire Les Tisserins, établissement privé d'enseignement primaire, les petits plats ont été mis dans les grands afin de réserver un bon accueil aux élèves et permettre le bon déroulement des programmes scolaires. Avant la rentrée, nous avons fait des prospectus, nous avons peint les murs, bon, renouveler les tables, tables, les tableaux et préparer les, le matériel. Les préparatifs de la rentrée des classes sont aussi une responsabilité importante des parents et des élèves eux-mêmes. La petite Miesa entre cette année à l'école primaire au CP1. Entre joie et stress, ce passage crucial est minutieusement préparé. Aujourd'hui, c'est son, son premier jour de classe, je l'accompagne à l'école. Comme c'est sa première année au CP1, et puis elle est encore petite, elle ne peut pas aller seule. Je la prête à l'accompagner. La rentrée scolaire, c'est bien, ça se passe bien. Puisque c'est elle-même qui a choisi son école, elle a fait les cours de vacances là-bas. Elle est encore petite, donc je la prépare pour l'accompagner à l'école. Je suis le père de la petite Kwadjo Miensa Marie Karen. Par rapport à la rentrée scolaire, j'avoue que les années passées, elle a fait la petite et la moyenne section. Et donc, suite au conseil des différentes euh, instituts préscolaires, elles ont demandé qu'on pu, on puisse l'inscrire au CP1. Et donc, il euh, y a une école à côté de la maison, là. Elle y, est, elle y a passé les, 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 les coups de vacances. Et donc, euh, moi, j'avais préféré la, la laisser dans la première école, mais elle même est venue me voir pour dire, « Papa, je veux, je veux rester dans l'école où je fais les cours de vacances. » Nous avons préparé ça plus ou moins sur une période d'à peu près 3 à 4 mois. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est son premier jour de classe. On ne peut que lui dire bon vent. Sautez, sautez Sautez, sautez Sautez, sautez Sautez, sautez Sautez, sautez Bougez, bougez Bougez Comme vous le constatez, aujourd'hui, lundi matin, les enfants sont tous présents pour le premier jour de la rentrée. Donc nous sommes là, nous recevons les parents pour l'enregistrement des fournitures scolaires et aussi démarrer avec le préapprentissage pour permettre à nos enfants de pouvoir bien manipuler la craie et le bic. Donc euh, la rentrée vraiment se déroule dans une très bonne ambiance. En tout cas, l'ambiance est vraiment parfaite. Les enfants sont tous présents, ils sont tous joyeux, bien jolis, bien beaux. Si tu as la joie au cœur, bats la main Si tu as la joie au cœur, bats la main si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, on bat la main. Le petit Kelly, âgé de 11 ans, fait ses premiers pas au collège. Il a obtenu 130 points à l'examen du CEPE. Et pour sa première année de collège, des choix importants ont été faits avec l'implication de toute la famille. Mais il faut être discipliné. Il hein? faut écouter ce que ton professeur te dit. Il ne faut pas trop jouer. Les études, là, on ne joue pas avec ça. 
quand tu connais un papier là, c'est pour toi, c'est pour ton avenir. On l'a fêté dans, une, dans un collège d'abord, et là-bas on a trouvé que c'était un peu loin de, du domicile. Alors, le gouvernement avait dit que bon, ceux qui voulaient que les enfants soient auprès d'eux, il y a des trucs, des procédures à prendre. Et c'est ce qu'on a fait. Ils ont ramené l'enfant aux choses, au collège CSP. J'ai vu tes cahiers, tout est complet. Et tu vas à l'école, tiens. Pour une mère de famille, j'étais tellement contente que mon enfant il entend au sixième. Bon, il a eu son examen, il devait préparer. Il fallait réunir l'argent. Tu qu'il a été affecté dans une école privée, mais l'école était tellement loin, j'ai dit qu'on devait faire une réaffectation. La rentrée, c'est bien, ça, ça a bien commencé. Vous le voyez vous-même. Il est tellement content. Je suis très content d'être en sixième. Je suis allé dans mon école et là-bas, c'est très bien. Je vais faire des longues études pour évoluer. J'ai vu mes professeurs, mes amis, j'ai vu beaucoup de personnes. Et ça, ça me plaît. J'ai dit à mes amis de CMD de travailler comme mon parent en sixième. L'école appartient à la communauté. Elle ne peut atteindre ses objectifs que dans la conjugaison des efforts des uns et des autres. Autorité éducative, personnel d'encadrement, élèves et parents d'élèves, en toute responsabilité, doivent se retrousser les manches en relevant les nombreux défis qui conduisent à l'école de qualité. La direction d'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion dans les établissements scolaires, de concert avec la plateforme de COGES de la Drenet FP Abidjan 1, a organisé un séminaire le 15 septembre 2018 au lycée classique d'Abidjan en vue de l'atelier de préparation des COGES pour la rentrée scolaire 2018-2019. En dehors du budget de l'État, tout autre financement de l'éducation incombe au COGES. C'est le décret. Donc on a convoqué les gens pour qu'ils s'entendent sur le minimum qu'il faut pour que l'école se fasse tranquillement à chaque rentrée. En 2015, selon la loi, la gratuité est dévolue à tous les enfants allant à l'école publique à l'exception des frais d'inscription. C'est la loi qui le dit. Et je souhaite que les chefs de structure que vous êtes, les directeurs régionaux et départementaux, les chefs d'établissement communiquent, n'est-ce pas, sur cet aspect de la loi. Il faut noter que cet atelier a vu la participation des directeurs régionaux et départementaux, les chefs d'établissement, les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire, les directeurs d'école, les présidents des bureaux exécutifs des COGES et d'autres personnalités. Les pensionnaires du groupe scolaire Cloutia BAD 1 et 2 d'Abobo pour la rentrée scolaire 2018-2019 ont reçu des kits et manuels scolaires de la part de Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est associé à cette cérémonie qui a eu lieu le mardi 25 septembre 2018 dans la cour de cette école primaire à Abobo Cloutia. Ce sont des kits scolaires d'une valeur de 14 956 000 francs CFA qui ont été distribués aux élèves visiblement heureux. Madame le ministre a précisé que cette action entre dans le cadre de la distribution gratuite des kits scolaires dont le lancement a eu lieu à Tiasalé. Aussi a-t-elle indiqué que pour la seule draine d'Abobo, l'État de Côte d'Ivoire a investi 249 758 753 francs CFA pour l'acquisition de 104 053 kits scolaires. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a invité les écoliers de ce groupe scolaire à travailler avec abnégation pour avoir de bons résultats en vue de se réaliser et de prendre en charge plus tard leurs parents. Le Festival des Arts et de la Culture en milieu scolaire FENAC Miss, fondé il y a déjà 7 ans, a maintenant atteint sa maturité. Cette activité culturelle et pédagogique organisée durant les grandes vacances scolaires a pour objectif d'occuper sainement les élèves tout en leur permettant d'exprimer leur savoir en matière d'art culinaire, artistique et entrepreneurial. Avec quelques points d'innovation cette année. 
Les équipes représentant les établissements venus de tout le pays ont convergé vers Boaké, dans la capitale du Béquet, pour la grande et amicale confrontation. Attention, talent La septième édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, FENAC Miss, s'est tenue dans la ville de Boaké du 16 au 23 juillet 2018. Cette manifestation scolaire au niveau national gagne en notoriété chaque année et enregistre la participation de nombreux établissements scolaires. Cette année, ils étaient plus de 1500 élèves et encadreurs, 79 troupes du primaire, 94 du secondaire et 13 élèves maîtres et enseignants à y participer. Tous sont venus faire montre de leur créativité, de leur talent mais aussi de leur envie d'en découdre dans les 11 disciplines prévues pour ce festival. Je suis présentement au lycée Jeune Fille de Boaké pour participer au festival FINADMIS. C'est ma deuxième fois de participer. J'étais deuxième nationale en danse. J'étais vraiment très émue et cette année, j'espère vraiment que je vais prendre la première place. Tic, tic, tac, je suis trop petit, je rappe et c'est chic à tous mes amis. Ici et d'ailleurs, ils pop et le rap, mon gars, tu adores, ça fait des belles tilles, quatre des belles tilles, tout le champion en guille et sur la porte tilles. Donc son temps, tu veux le tamon. Moi, je joue le rôle du présentateur. Le FENAC Miss est un véritable bouillonnement culturel. De la poésie à la danse, du chant choral à la photographie, en passant bien sûr par le théâtre, la cuisine, le tissage, le dessin, le cinéma, la peinture et le grand journal. Cette année, une nouvelle discipline innovante a été lancée, le Web Art Creativity. Web Art Creativity, c'est un projet entrepreneurial qui, euh, qui amène les élèves hein, à utiliser le web dans l'entrepreneuriat scolaire. Je suis euh, l'actrice du site du projet dénommé AgroSchool. Comme vous pouvez le, le constater, le site AgroSchool est composé de huit menus dont nous avons l'accueil. Juste, enfin juste en face de vous, vous voyez l'accueil avec euh, certaines images d'élèves dans des endroits de, dans des endroits de salade, etc. Nous participons actuellement au concours Web Art Creativity 2018. Notre projet a consisté en la création de sites internet incluant un gestionnaire pour gérer les documents administratifs des écoles et des lycées. Nous avons remarqué divers problèmes. D'abord, l'étroitesse peut-être des salles d'archives, aussi les risques de perte des données suite aux intempéries naturelles et aussi les risques d'inondation, les risques d'incendie. Donc pour remédier à ces problèmes et pour éviter de perdre les données dont disposent les collèges et lycées, notre entreprise vient résoudre ce problème-là et permettre un accès plus facile aux documents et aux archives. Une belle opportunité offerte à tous pour la détection des talents et in fine le développement de l'esprit entrepreneurial en faveur de la jeunesse. Il va falloir faire en sorte que le FENACMIS déjà soit la base d'une construction de projet, que le FENACMIS devienne pratiquement un marché des arts où les enfants, après avoir construit des projets, viennent présenter ces projets, vendre ces projets, vendre des idées innovantes afin qu'ils puissent euh, s'insérer de façon professionnelle. Les participants y voient aussi l'occasion de découvrir certaines villes du pays. Venus de toutes les régions du pays et dans une ambiance bon enfant, ils se rencontrent, découvrent d'autres cultures, d'autres ethnies et des arts de vivre différemment. Pour tout dire, ils apprennent cinq jours durant à vivre ensemble. Nous sommes là avec nos enfants. Comme vous le constatez, nous mangeons ensemble. Les enfants sont vraiment bien nourris, ils sont heureux et sont fiers d'être à cette cérémonie qui constitue un véritable brassage entre les enfants du pays. Au-delà de la compétition sur les planches basées sur la scène émulation, les festivaliers restent collés 
aux activités éco-citoyennes. La journée de salubrité. Cette année, les festivaliers ont pris d'assaut l'espace Beke, non loin du palais du carnaval. Ils sont passés au peigne fin, débarrassant les lieux de toute ordure. Le planting d'arbres, c'est une activité phare du Fenacmis. L'objectif reste le même, une école, 5 hectares de forêt. Les ministères des eaux et forêts et de l'éducation nationale, en partenariat, pilotent le projet pour l'atteinte des objectifs. Grâce à ce partenariat avec le ministère de l'éducation nationale à travers le fedac nous avons planté cette année 3 hectares euh, avec l'ensemble des festivaliers dans le cadre du projet Une école 5 hectares de forêt, qui est un projet d'éducation environnementale pour initier nos enfants à des comportements éco-citoyens en leur apprenant à préserver la nature, à planter des arbres, à faire des pépinières, à respecter notre environnement et tout ça, à reconstituer le, le projet forestier. La découverte d'un site touristique fait partie des activités du FENACMIS. Les festivaliers se sont retrouvés dans le village de Bende Kwasikro pour mieux s'imprégner du Goli, qui est une danse traditionnelle de réjouissance en pays baoulé. Monsieur Foussou est le commissaire général du festival. Il retrace la progression du FENACMIS à l'échelle nationale. Oui, nous sommes à la 7e édition du Festival national des arts et culturels de scolaires à Boaké. Et aujourd'hui, l'évolution de l'événement nous amène à croire que le FENACMIS est en train de décrire sa dette de, de noblesse. Et pour cause, nous sommes partis d'abord de de participation de 32% en 2012. Nous sommes en 2018, nous sommes à la 7 e édition et nous sommes à 117% là de participation. On peut dire sans se tromper que le pari est quasiment gagné. Après trois jours de compétition intense entre les troupes dans les 11 disciplines retenues cette année, les membres du jury ont proclamé les résultats au Palais du Carnaval lors de la traditionnelle soirée artistique organisée la veille de la remise des récompenses aux lauréats. Dans une salle électrique chauffée à blanc, les résultats ont donné lieu à des cris de joie, mais aussi des pleurs. Nous avons vraiment bossé. L'année dernière, nous étions à Bengourou et on a été deuxième. Tiens Salé était premier. Et ça fait plus de quatre fois que Tiens Salé est premier. Et nous avons décidé cette année de prendre la première place. Et nous avons bossé dur. Nous avons bien bossé pour prendre cette première place. Le lendemain jeudi 26 juillet 2018, sous la présidence du préfet de Sakassou, représentant la ministre de l'Éducation nationale Kandia Kamara, le défilé des troupes venues des 34 directions régionales ayant participé aux phases finales s'est déroulé sur le boulevard du carnaval en présence des autorités administratives, éducatives et de la population de Boaké. Ce défilé faisait place à la remise des prix aux trois premiers de chaque discipline avec des lots composés en numéraires, d'un trophée, d'une télévision de dernière génération, d'un ordinateur et d'une imprimante.
Je remercie beaucoup mon cadre. Je remercie aussi mes parents. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai du courage à ceux qui n'ont pas eu. Mais l'année prochaine, ils gagneront. Je vous remercie. Les sentiments qui nous arrivent actuellement sont des sentiments de satisfaction et de joie. Étant donné que c'est notre première participation au FINAC Miss et nous sommes parvenus à nous ici à la deuxième place et vraiment c'est tout un honneur pour nous. Depuis sa création, le festival s'est enrichi. Il est devenu le symbole de l'animation de la vie scolaire en Côte d'Ivoire tout au long de l'année dans les 36 directions régionales que compte le ministère. Après avoir installé ses quartiers à Yamsoukro, Daloa, à Boaké, à trois reprises, à Korogo et à Bangourou, c'est à Boaké que le FENAC Miss se tiendra désormais chaque année. Une convention signée entre cette commune et le ministère de l'Éducation nationale fait de Boaké le siège du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC Miss. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de la nouvelle année scolaire. Merci de nous rester fidèles, mais surtout, retrouvez-nous sur notre page Facebook Ma Nouvelle École. Et rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École.